todo el camino que ellos podían recorrer. ¿Por qué les, tra les traigo a esta zona? Pues vamos a poder apreciar la ciudad, la vista panorámica de la ciudad de Huanta. Y entonces ven allá al frente hay una construcción verde, unas paredes verdes allá. Ah, uh -huh. sí, sí, sí. Ese es el famoso cuartel. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué les digo famoso? En este cuartel, el ejército, este, lo, 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 la marina, recluyó a todos los jóvenes, a toda la población de Huanta, en la época del terrorismo. Y los mató en el mismo, en el mismo, en el mismo estadio. ¿no? Eh, por eso ahora en la actualidad este estadio ya está declarado como un camposanto. Lógico. ¿no? Porque ha habido mucha, ha, ha habido mucha, mucha matanza dentro. Entraban gente y nunca salían, y nunca más salían. ¿En dónde? ¿Cuál es? Cuál allá, es? allá hay una construcción, una verde una, una paredes verdes allá. Ah, ya, ya, ya. Allá, 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 a ese lado. Ese es okay. el, el estadio de Guadalajara. ¿no? Ya en la parte de atacar el Estamos en la provincia de Huanta, la capital es la ciudad de Huanta ¿no? eh, y lo más principal es el, por el estadio que nosotros les hacemos para, porque en sí cuando llegamos a la ciudad no se, no se ve. Claro, no, 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 ¿Sí? no se ve por acá, el, sí. La bella esmeralda de los Andes, por la vegetación. Eh, el, el sabio Antonio Raimondi al venir a esta zona de, de Huanta, él le bautizó con ese nombre de la bella esmeralda de los Andes, por el, por el verdor que hay claro. en todo, y, y ese verdor es de todo el año. Es de todo el año, sí, de todo el año. Sí, ahora sí, algo. Qué precioso, ¿ah? ¿eh?